படம் நான் பண்ணியிருக்கிறதுல நான் எட்டு படம் பண்ணிட்டேன் இது என்னோடய ஒம்பதாவது படம் அதாவது சசிகுமார் சார்க்கு சுப்பிரமணியபுரபத்தை படத்தை பார்த்துட்டு மிரண்டு போனேன் அடுத்து அவரோட படம் நாடோடிகள் அவரோட கேரியரில் இது வரைக்கும் சுப்பிரமணியபுரத்தை என்னால் மறக்கவே முடியாது அதுக்கப்புறம் ஒரு சமுதாய நலனோட அதே சமயத்தில் அதுக்குள்ளே ஒரு அருமையான காதலை வச்சு சமுத்திரகணியா சாரோடைய சாதாரண உழைப்பு கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் பண்ண படங்களே அதிகமாக வேலை வாங்கிய படம் இது தான் இதை வந்து பிரம்மாண்டமான படைப்பு இது மிக சிறந்த பயங்கரமான செலவு படங்கள்லாம் தாண்டி இது உழைப்புக்கான படம் நாடோடிகள் டூ அப்படிங்கிறதுல எல்லவும் சந்தம் இல்லை இந்த படத்தை நான் ஒரு ஃபஸ்ட் காப்பியாக தான் வாங்கினேன் அது எனக்கு வருத்தம் தான் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த படத்தில் நான் இறங்கி வேலை செய்யலைங்கிறது தான் எனக்கு வருத்தம் நானும் இந்த படத்தில் ஒரு ஆளாக இருந்து ஒரு டெக்னீஷியன் தான் வேலை செஞ்சுருக்கணும் சமுத்திர கணிவாசார் கூட முழு வேலையும் அவரே எடுத்துக்கிட்டனால இந்த படத்துக்கு உள்ளுக்குள்ளே போய் என்னால் வேலை செய்ய முடியல இந்த படத்தை முழுசு முழுசாக பேசணும்னா முழுக்க முழுக்க சமுத்திர கணி சார் பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்கணும் அதையும் தாண்டி இந்த படத்தில் நடித்த இந்த படத்தை நான் பார்க்கும்போது சசி சார் உடைய ஆக்டிங் சரி அவருடைய இன்வால்மெண்ட்டும் சரி எமோஷனும் சரி ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் என்ன சொல்கிறது அங்கங்கே எனக்கு உடம்பு செலுத்துச்சு இந்த படம் பார்க்கும்போது ஒரு நாலஞ்சு இடத்துல இன்ட்ரோலில் பயங்கரம் ஒரு பயங்கரமான ஒரு கிளைமேக்ஸ் பார்த்த ஃபீல் கிடச்சிச்சு அஞ்சலி இந்த கதையில் அவங்க மிகச்சிறந்த ஆக்டர் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் இந்த கதையில் ஒரு நேச்சுரலாக வாழ்ந்துருப்பாங்க இந்த கதையுடைய ஒரு டேனிங் பாயிண்டே தான் அது இல்லையா பரணி அவங்க கூட நடித்த மற்ற நடிகர் அவங்க அப்பா கேரக்டரும் சரி அம்மா கேரக்டரும் சரி எல்லாருமே சும்மா ஒரு கேரக்டராகவே வாழ்ந்துருப்பாங்க அவ்வளோ இந்த சிறந்த படத்தை எல்லாத்து பேரும் தெரில நம்ம சசிகுமாரோடைய மாமா ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருப்பார் ராம்தாஸ் சார் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருப்பார் எல்லாருமே ரொம்ப இயல்பான நடிப்பு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படத்தை மெட்ராஸ் நடிப்பு சார்பாக நைன்டி சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த படத்தை நாங்கள் வெளியிடுறோம் எனக்கு உறுதுணையாக இருக்கிற சீலன் சினிமாவுக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மற்றும் இங்கே வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வாழ்த்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது தமிழ்நாடில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு படம் தமிழ்நாடு ரிலீஸ் பண்ணுறது இதுக்கு முன்னாடி மதுரையில் ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு படம் பண்ணியாச்சு இன்ஃபேக்டு நந்தகோபால் அண்ணன் நம்ம ரெண்டாவது படம் வீர சிவாஜி கத்தி சண்டை அதில் வந்து பழக்கம் இந்த படம் கமிட் ஆகும் போது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டேக்கு முன்னாடி டே ஆமாம் கரெக்டாக ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டேக்கு முன்னாடி டே பேசிகிட்டு இருந்தோம் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது சொல்லிகிட்டு இருந்தார் அவரோட பிரச்சனையை சரி ரைட்டு ஓகே எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பேசிவிட்டு படத்தை எப்படியா ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசினேன் அதுக்கப்புறம் அண்ணனை பற்றி தெரியல அவர் வந்து படத்தில் எல்லாம் பார்த்து கரடு முரடாக இருக்கிறதுனால எப்படி டீல் பண்ணுவார் எப்படி பேசுவார் எப்படி ரிசீவ் பண்ணுவார் அதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் அவரே நம்ம ரமேஷ் அண்ணன் கிட்ட இருந்து நம்பரை வாங்கி அவரே கால் பண்ணி பேசினார் பேசின பிறகு இட் வாஸ் வெரி குட் சிம்பிளி குட் ரொம்ப நல்ல ஒரு பியூர் ஆர்ட் யாரானாலுமே அவன் என் தம்பி அதை பண்ண இதை பண்ண இந்த தம்பியா சசியா அதுக்கு பண்ணோம் இது பண்ணோம் அது பண்ணோம் ஒரு செல்ஃபிஷ்னஸ் இல்லை செல்ஃபிஷ்னஸ் இல்லாமல் இருந்தார் சரி அப்புறம் நினச்சேன் சரி ரைட்டு இவர் இவர் ரெண்டு பேர் இருந்தால் எப்படி இருந்தாலும் படம் ஷோ கிரி பிரேக் ஆகாமல் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆண்டவ மேலே பாரத்தை போட்டு அப்படின்னு அது போக சசிகுமார் சார் தலைவரே சொல்லிட்டாரு பேட்ட ஆடியோ லான்ச்சில் நான் பார்த்த ஒரு சில ஆட்கள் தான் உண்மையான குழந்தை அவர் தான் அப்படின்ட்டாரு நான் தலைவரோட பெரிய ரசிகர் சரி அப்போ ஒரு குழந்தைய வச்சு ஆல்ரெடி ஒரு படம் அசுரோதம் பண்ணியிருக்கேன் சரி குழந்தைய வச்சு இன்னொன்று பண்ணிடுவோம் இந்த தடவையாக குழந்தை வளர்ந்து நம்ம கை கொடுக்கோன்னு நம்புகிறேன் ஸோ படம் நல்லபடியாக வந்திருக்கு அதனால தான் படத்தை பற்றி அதிகமாக பேசலை தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க் இது இந்தியாவிலே வசந்த் அண்ட் கோக்கு அப்புறம் சிரிக்கிறதுல பெரிய மன்னன் நிக்கில் முருகன் தான் அதுக்கு ஒரு பாட்டு போடாமல் ஏமாத்திட்டான் கனி இல்லைண்ணா இப்போ வரானேன்னு பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இதில் ரொம்ப பெருமையான விஷயம் இந்த சமுத்திரகனி படம் பார்த்தா தான் நமக்கு கொஞ்சம் நாட்டு நடப்பு உணர்வு தேசியம் இதெல்லாம் வரும் இதில் ஹீரோ இப்போ சசிகுமாரும் சேர்ந்துட்டார் அந்த அண்ணல் அம்பேத்கார் 
கர்ம வீரர் காமராக இருக்கும்போது அப்படியே உடம்பு புல்லறிக்குது இதுவா இதுதான் நாம் செய்ய வேண்டிய இந்த நாட்டுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை சம்பாதிக்கிறது தோட்டம் வாங்கிறது பங்களா வாங்கிறதுல தனி வேலை நாட்டு மக்களுக்கு இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் இப்போ இருக்கிற அரசியலமைப்பில் மிக சந்தோஷம் சசிகுமார் உங்கள் நட்பு எனக்கு கிடைச்சதுக்கு உங்களை என் பையன் கூட சொல்லலாம் எனக்கு அறுபத்தி நாலு வயசு ஆகுது சுதந்திர போராட்ட தியாகி மகன் அப்படின்னு என்னை சொன்ன உடனே அவர் முகத்தில் ஒரு சின்ன ரியாக்ஷன் வந்தது ஊரில் ஷூட்டிங் டைமில் நல்ல பையன் இன்னும் வர வேண்டிய ஒரு ஆள் நினச்சிறான் அந்த சிரிப்பு உங்களை என்றைக்கும் காப்பாற்றும் நீங்கள் கவலையப்படாதீங்க இன்னும் 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 கொஞ்சம் வெரைட்டி 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 படங்களாக பண்ணுங்கள் நீங்கள் நல்லா இருந்தால் தான் ஒரு ஹீரோயின் வரும் அப்புறம் ஒரு காமெடி வரும் எங்களை மாதிரி காரை விட்டு மாமா அந்த மாதிரி ஏதாவது கேரக்டர்லாம் வரும் அதனால் அதுக்கு அப்புறம் அஞ்சலி மிகச்சிறந்த நடிகை மிகச்சிறந்த நடிகை எப்படி இவ்வளோ நாள் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இந்த சிவகுமார் மார்கண்டேன் சொல்கிற மாதிரி அஞ்சலியை சொல்லலாம் ரொம்ப டெடிக்கேட்டடான ஆர்டிஸ்ட்டு என் தம்பி கனி அவனை பற்றி ஒன்றுமே சொல்ல தேவையில்லை அவன் ஆஃபீஸ்க்கு அடிக்கடி போகணும்னு ஆசைப்படுறது அந்த காமராயர் போட்டோ பார்க்குறதுக்கு தான் எவன் வச்சுருக்கான் எல்லாம் ஸ்டைல் ஸ்டைலான படங்களாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் காமராஜர் இன்னும் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கான் மிகப்பெரிய விஷயம் அப்புறம் மறைந்த தலைவர்கள் பேர்லாம் சொல்கிறது யுகபாரதி இருக்கான் இப்படி யாராவது ஒருத்த வந்துடுறான் இந்த நாட்டில் இருந்து அதை அழிக்க முடியாது நம்மளுடைய உணர்ச்சிகள் நம்முடைய தேசப்பற்று இதெல்லாம் வர்ற ஒரு படமாக இந்த நாடுகள் ரெண்டு இருந்தது இதில் நான் பொறாமப்பட்ட ஒரே நடிகன் மூர்த்தி நாங்கள்லாம் நாட்டு மருந்து மாதிரி ரொம்ப க மஞ்ச காமாவில் வந்தால் தான் எங்கெல்லாம் நினைப்பாங்க இதே அந்த கீழா நெல்லி வேறு போடுங்க அப்படின்ற மாதிரி மூர்த்தியோட டைலாக் பார்த்துட்டு ஷூட்டிங்கில் ஆஹா இது நம்ம பண்ணியிருக்கலாமேன்னு ஒரு சின்னதாக ஒரு சுயநலம் வந்தது ஆனால் மிக அருமையாக நடிச்சிருந்த நீ ரொம்ப அருமையாக நடிச்சிருந்த கனியை பற்றி சும்மா சொல்லிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதில்லை அப்புறம் ரொம்ப செல்ல பிள்ளை இந்த செல்வா மாஸ்டர் என்னுடைய கல்யாண நாள்னு சொல்லி என் தம்பி அன்னைக்கு நான் என்னுடைய டெத்து சீனை எடுக்காமல் மறுநாள் எடுத்தான் இந்த மாதிரி சென்டிமெண்டில் தான் இந்த உலகம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு நான்றதுக்காக சொல்ல இதெல்லாம் நினைக்கணும் ஒரு டைரக்டர்ன்றவங்க அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு அப்படியே இருக்கக்கூடாது என்ன சூழ்நிலை என்வாயன்மெண்ட்டு எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் இந்த தயாரிப்பாளர் இப்போ புதுசாக வந்துருக்கிற ஒரு காவேரியில் வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணாத மாதிரி நிறைய தண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருங்க நிறைய படம் நல்ல பையன் நிறைய படம் கணிக்கு விடுங்க அவன் வேறு இப்போ நடிக்க போய் சம்பாதிக்க போயிட்டான் அது வேறு பொறாமையாக இருக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களா ஐயோயோ அப்போ நீங்கே வா இதுலேயாவது ஒரு சுகம் இருக்குது அதில் என்ன இருக்குது நம்ம நந்தகோபால் சார் ரெடியாக இருப்பார் இனிமேல் கேப்பெல்லாம் நிறைய விடக்கூடாது டக்குன்னு அதனால் இது போன்ற படங்களை ஆதரிக்க வேண்டும் என்ற பத்திரிகை நண்பர்களை கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இங்கே தேங்க்ஸ் சொல்கிற மாதிரி அப்படி ஒன்றும் இல்லை ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரொடியூசர் சார் சொன்னார் பாருங்கள் அந்த மாதிரி எல்லாருமே இந்த படத்தில் வந்துட்டு வந்து உழைப்பு தான் இது வந்து அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் இது இவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லாமல் இந்த படத்தில் வந்து முழு உழைப்பு எல்லாம் பார்க்குறமோ தெரிஞ்சது படத்தில் அது போக நாங்கள் அப்படி தான் இருந்தோம் அவங்க மதுரையில் போய் ஃபுல்லாக ஒரே ஷெட்யூலில் உட்காந்து நாங்கள் வேலை பார்த்தோம் வேலை பார்த்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சசி சார் கூட நான் ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு படம் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுத்துருக்கிறோம் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு ப அதாவது சிட்டிக்குள்ளே ஒரு ரெண்டு பஸ்ஸு வச்சு சேஸ் பண்ணியிருக்கிறது அது நிஜமாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 ரொம்ப டஃப்பான இடம் அது நம்ம எடுத்தது ஆனால் ரெண்டு பேருமே வண்டி ஓட்டினாங்க ரெண்டு பேருமே வண்டி வண்டி ஓட்டிட்டாங்க இல்லைங்க வண்டி ஓட்டணும் அப்படிங்கிறது வந்து நான் சேஸ் மாதிரி ரோட்லலாம் அடித்து ஓட்டணும் அப்படின்னு இல்லை பட்டு ரெண்டு பேருமே பஸ்ஸில் பெரிய எக்ஸ்பர்ட்லாம் கிடையாது ஆனால் ஓட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவில் வந்து கடைசியில் அதெல்லாம் ஓட்டினாங்க அதே மாதிரி அந்த அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக பேசப்படும் நீங்கள் அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவீங்க அதில் நடித்த பரணி ஆகட்டும் அதுக்காக ஒரு லொக்கேஷன் தேடி 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 அலைஞ்ச நம்ம ஜாக்கி ஆர்ட் டைரக்டர் ஆகட்டும் ஸோ எல்லாருமே அப்புறம் பிரேம் ரக்ஷித்னு ஒரு டான்ஸ் மாஸ்டர் வரல ஜானி மாஸ்டர் வந்திருக்கிறாங்க ஸோ எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கூட்டமாக நாங்கள் சாயங்காலம் ஆனோன்னா கலை கலை மாஸ்டர் இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் தி டே ஃபுல்லாக அப்படி ஒர்க் பண்ணுவோம் ஈவினிங் ஆனால் ஒரே இடத்துல உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்போம் கனி என்னை எனக்கு கூட்டுவார் நாங்கள் வந்து சசி சார் கூட்டுவோம் இப்படி எல்லாரும் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்டு
ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கும் அப்புறம் நம்ம விஷுவல் பண்ணிட்டு அதை அண்ணனுக்கு எடிட் பண்ணி கொடுத்தேன் நம்ம எடிட்டர்ஸை அதாவது நான் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணது கிடையாது அன்னைக்கு அண்ணனுக்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரமேஷ் சார் அன்னைக்கு நைட்டை போய் நாங்கள் ஃபுல் ரஷ்யம் பார்த்துருவோம் ஸோ அடுத்த போல் என்ன எடுக்கணும்னு ஸோ இதையெல்லாம் ஒரு மேஜிக்காக மாற்றி கொடுத்து இப்போ நீங்கள் பார்த்த சவுண்டில் பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கே வந்து ஒரு பிரமிப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த நண்பர் ஜஸ்டின் இப்படி எல்லாருமே சேர்ந்த ஒரு பெரிய உழைப்பு இதுக்கு எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பு உங்களுடைய எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பு இருந்து இந்த படத்தை பெரிய வெற்றி படம் ஆக்கணும்னு கேட்டுக்கிட்டு தேங்க்யூ நன்றி <laughs> 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 பயங்கர கோமா வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாரு சீரியஸா வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாரு ஆனா எங்களுக்கு ஹீரோயின் மேடம் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவரோட பேசல அப்படி வருவோம் சோ இப்படிதான் எல்லாருமே ஒரு கலாட்டா ஒரு ஜாலி இப்படி எல்லாம் நாங்க வேலை பார்த்துருக்கணும் எல்லாருமே அவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிருக்குது சோ தேங்க்யூ இந்த படத்தை பத்தி சொல்லலாம் ஆக்சுவலா இது நாங்க படம் மாதிரியே ஒர்க் பண்ணல எல்லாருமே ஒரு ஏதோ ட்ரிப்பு போயிட்டு எல்லாருமே ஒன்னா தான் இருந்தோம் எல்லாருமே அஞ்சலி சரி அத்துல்யா தம்பி பரத் ராம்தாஸ் சார் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் கேமராமேன் ஆமா எல்லாரும் வேலை செஞ்சோம் தெரியும் இல்லை இல்லை அதான் முக்கியமாக சொல்லணும்னா இந்த படத்தில் நிறைய கற்றுக்கிட்டோம் எல்லாருமே உழைப்பு நல்லா தெரியும் இது எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப நாள் ஒர்க் பண்ணி நல்லா வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் படம் எல்லோரும் கண்டிப்பாக இந்த படத்தை நல்லா வரையிருக்குங்க நன்றி வணக்கம் இங்கே வந்ததில் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் த பாஸ்ட் ஒன் இயர் என் லைஃப்பில் வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டடாக நிறையா நடந்தது கோலி சோடா டூ நாடோடிகள் டூ ஏன்னா நான் வீட்டில் சொல்லியிருக்கேன் கோலி சோடா நாடோடிகள் இதில் ஒரு பெரிய ஃபேன் பண்ணால் இந்த மாதிரி படங்களில் ஏதாச்சும் வாய்ப்பு கிடச்சா நல்லா இருக்கும் நான் வீட்டில் அம்மா கிட்டே அப்பா கிட்டே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி இதோட பார்ட் டூவில் எனக்கு வாய்ப்பு கிடச்சதில் சமுத்திரன் எங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி கேஸ்டன் குக்கு ரொம்ப நன்றி ப்ரொடியூசர் சார்க்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் அஞ்சலி அக்கா பற்றி சொல்லணும்னா அவங்க ஒரு குழந்த மாதிரி தான் ஓகே அஞ்சலி அக்கா பற்றி சொல்லணும்னா அவங்க ஒரு குழந்த மாதிரி தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா நாங்கள் வாகமனில் ஷூட் முடிச்சுட்டு காரில் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் வந்து ஓகே வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் வந்துட்டு இருக்கும் போது யாராச்சும் பிராங்க் பண்ணலாம்டா அப்படின்னு சொன்னாங்க நாங்கள் போர் அடிக்கும் போதெல்லாம் பிராங்க் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நாங்கள் அடிக்கடி போர் அடிக்கும் போதெல்லாம் பிராங்க் பண்ணுவோம் அப்புறம் அத்துல்யா அக்கா பார்த்தீங்கன்னா நான் போர் அடிக்கும் போதெல்லாம் கால் பண்ணி கலாய்ப்பேன் இந்த மாதிரி நாங்கள் ஃபுல்லாக ஃபேமிலியாக ஒரு விக்ரமனை சொன்ன மாதிரி நாங்கள் ஃபேமிலியாக தான் ஒர்க் பண்ணோம் ஷூட்டிங் இருக்கிற ஃபீலே இல்லை சமுத்திர நீங்கள் கிட்ட கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்னென்னா எப்படி உண்மையாக நடிக்கணுன்றதை கற்றுக்கிட்டேன் எப்படி உண்மையாக இருக்கணுன்றத கற்றுக்கிட்டேன் அப்புறம் நாடோடிகள் டூ இது வந்து நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க ஒரு படம் நான் மட்டும் இல்லை எல்லாரும் ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க ஒரு படம் ஸோ நல்லா வந்திருக்கு கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ் கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ தேங்க்யூ வாய்ப்பு கொடுத்த எங்கள் அண்ணன் சமுத்திர கணிக்கம் சசிகுமார் அவர்களுக்கும் நன்றி முதல் நாடோடிகள் எவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சோ அதை விட அதிகமாக இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் முதல்ல சும்மா வச்சு எவ்வளோ பிரச்சனை இருந்துச்சோ அதை சொன்னோம் இதை கா பஸ்ஸை வச்சு சொல்லியிருக்கோம் உண்மையிலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் நன்றி அண்ணா எப்படி நன்றி இந்த ஓட்டாதீங்கண்ணா ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு பதிலாகவும் எங்கள் அண்ணன் சேர்ந்து பேசுவாங்க நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாடோடிகள் படத்தில் என்னோடய சினிமா லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இது வந்து எனக்கு நாடோடிகள் டூவில் வந்திருக்கு இது வரைக்கும் I am very much happy about it. I am very happy about it. I am going to tell you all about it. I am going to tell you all about it. I am going to tell you all about it. I am going to tell you all about it. Thank you so much. Bye. I am going to talk to you all about it. I am going to talk to you all about it. I am going to talk to you all about it. I am going to talk to you all about it. I am going to talk to you all about it. I am going to talk to you all about it. I am going to talk to you all about it. தனிப்பட்ட முறையில் நான் ரொம்பவும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு திரைப்படமாக இந்த படம் அமைந்திருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த சுவரொட்டியில் வந்து நாம் ஆவோம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையோடு இது வந்துருக்குது நண்பனின் நண்பன் எனக்கும் நண்பனே அப்படின்னு தான் நாடோடிகளுடைய முதல் இதில் வந்து வந்தது அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த நாடோடிகள் எழுதுவதற்கு முன்பு சுப்பிரமணியபுரத்துக்கு நான் வந்து பாடல் எழுதியிருந்தேன் அந்த பாடல் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்து அதன் மூலியமாக எனக்கு சமுத்திரகணி அறிமுகமானார் அப்புறமா சினிமாக்குள்ளே வந்ததுக்கு பிறகு எல்லோரும் சமுத்திரகணியை அண்ணன் அண்ணன் அப்படின்னு 
சொல்ல ஆரம்பிச்சோன்னா நான் வந்து அவரை தோழராக நினைத்து கொண்டிருந்தேன் அவர் இப்போ நான் எனக்கு அண்ணனா அவர் தம்பியா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அவர் என்னை அவர் என்னை தோழர் தான் சொல்கிறார் அதனால் நான் அவருக்கு அண்ணனாகவே இருந்துக்கிறேன் சந்தோஷம் எங்கள் எல்லாருக்கும் அண்ணனாக இருக்கக்கூடிய ராமதாசனை சொன்னது மாதிரி இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களை பற்றியும் அவர் தொட்டு காட்டியிருக்கிறார் இந்த படம் மிகச்சிறந்த படமாக அமையும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை வழக்கமாக பாடல் வெளியீட்டு விழாவை சொல்கிறது தானே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் இந்த படம் வந்ததற்கு பிறகு இது ஒரு முக்கியமான திரைப்படமாக அமைந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்லவே தேவையில்லை அதே மாதிரி இந்த படத்தில் ஜஸ்டின் பிரபாகர் நாடோடிகளில் வந்து சம்பவ சிவசம்ப பாட்டு வந்து எழுதும்போது அந்த பாட்டுக்கான சுச்சுவேஷனை வந்து என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை கனி பொதுவாக அந்த கதையவே அவர் யாருக்கிட்டையும் சொல்லலைன்னு நினைக்கிறேன் எடுக்கிற வரைக்கும் எல்லா படத்துக்கும் அவர் சொல்லாமல் தான் எடுப்பார் ஆனால் அந்த படத்தில் வந்து முத முதல் எழுதும்போது ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து அவர் ஒரு பாட்டு எழுதணும்னா ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்லணும் இல்லையா அப்படி வந்து என்ன எழுதணும் அப்படின்னு கேட்டேன் நட்பை பற்றி எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னார் அந்த சம்பவ சிவசம்பவ அந்த அந்த பாட்டு நட்பை பற்றி எழுதுறதுன்னா எப்படி எழுதணும் அதில் ஏதாவது நட்போட உயர்வை பற்றி எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் சொல்லி பாடல்லாம் எழுதி கொண்டு போய் நான் வந்து அவர்கிட்ட கொடுத்தோன்னே வேக வேகமாக அந்த பாடலுடைய வரிகளெல்லாம் இறுதி செய்தார் நான் வந்து சுச்சுவேஷனாக அவர் சொல்லலை நட்பை பற்றி எழுதிட்டு போயிருக்கோம் ஆனால் அதில் இருக்கிற வரிகளை அவர் எப்படி தேர்வு செய்து ஒழுங்கு செஞ்சுட்டு இப்போ வந்து இந்த பாடல் சரியாக இருக்குது இப்போ நான் உங்களுக்கு கதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் தமிழ் சினிமாவிலே வந்து முதல் முதல் எழுதி வாங்கிட்டு கதை சொன்ன ஒரே டேரக்டர் வந்து எனக்கு கனி தான் அதற்கு பிறகு அவர் எடுத்த எல்லா திரைப்படத்திலும் நான் பாட்டு எழுதியிருக்கிறேன் இது வரைக்கும் எந்த திரைப்படத்திலும் அந்த கதையை அவர் முழுமையாக எனக்கு சொன்னதே இல்லை இந்த நாடோடிகள் ரெண்டு கதையும் எனக்கு முழுசாக எனக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த படம் நன்றாக வரும் என்று மட்டும் எனக்கு தெரியும் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் கண்டிப்பாக நடுடிகள் டு டு என்டையர் டீமுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா வந்து இந்த படத்தில் வந்து திருநெங்கள் சமுதாயத்தில் இருக்கவங்க எல்லாத்தையும் மேலே கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு டேரக்டர் சார் வந்து தனியாக ஒரு எனக்குன்னு ஒரு ரோல் கொடுத்துருக்காரு ரொம்ப 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 சந்தோஷம் ஏன்னா வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து திருநெங்கள் வந்து கேலி கிண்டல் பண்ணி நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து எங்களுக்கும் உணர்வு இருக்கு எங்களுக்கு நாங்களும் சாதிக்கப்படுவோம்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்குள்ள மனசுல ஆசை இருக்குன்னு படத்துல காட்டியிருக்காங்க இந்த படம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து எனக்கும் ஒரு ஆசை ஏற்பட்டு நானும் லைஃப்ல சாதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு மிஸ் இந்தியா காம்படிஷனுக்கு கலந்து இப்போ அதுவும் ஜெயிச்சு இப்போ நான் மிஸ் வேர்ல்டு போகிறேன் அதுக்கு எங்கள் சார் தான் காரணம் ஏன்னா வந்து நமக்குள்ள திறமையை வந்து நம்ம தான் வெளியே கொண்டு வரணும் அவர் சொல்லிக் கொடுத்தாரு எல்லாமே சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பாக நடுடுகள் டூ வந்து ஒரு குடும்பம் தான் நாங்கள் ரெண்டு மாதம் இல்லை மூணு மாதம் ஷூட்டிங்கில் மதுரையில் இருந்தோம் சாப்பிட்றதுலேருந்து எல்லாமே எல்லா விஷயமே எல்லாமே ஒரு குடும்பம் மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நடுடுகள் டூ என்டையர் டீமுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அனைத்து பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களுக்கு வணக்கம் மேடையில் வீட்டிற்கும் அனைத்து எங்கள் குடும்பத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இந்த படம் வந்து கனி மாப்பிள்ள சொல்ல வேணாம் அவர் வந்து கதை சொல்லி இது வந்து ஒரு எழுபது நாள் ஆகும் நிறைய க்ரௌட் இருக்குது நம்ம நார்மலான படம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடியே தயார்படுத்தினார் அந்த நீங்கள் பார்த்துருக்கிற அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் ஃபுட்டேஜ் இருபது நிமிஷம் ஃபுட்டேஜ் வந்து செல்வா அதை டான்ஸ் மாஸ்டர் எல்லாரும் அப்புறம் எல்லாமே சேர்ந்து வந்து உழைச்ச ஒரு அவங்க அந்த டான்ஸர்ஸ் எல்லாம் கூட அதில் பங்கெடுத்து வந்து அந்த சீக்வன்ஸ் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணாங்க அப்போ வந்து சசி சாருக்கு தான் வந்து நம்ம கொஞ்சம் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் என்னென்னா காலையில் அந்த லைட்டிங் பற்றி அவர் சொன்னார் கொஞ்சம் நீங்கள் லைட்டிங் பற்றி ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் சொன்ன சார் நீங்கள் கொஞ்சம் முன்னாடியா இல்லை இல்லை அவர் சொன்னார் அவர் கொஞ்சம் காலையிலே ஒரு ஏழு மணிக்கு ஏன்னா அங்கே வந்து நிறைய வெயில் நிறைய இருந்தது ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே ஒர்க் பண்ணவே முடியாது யாரையும் கூப்பிட முடியாது ஏன்னா ஒரு அந்த கிரவுண்டே செம்மன் கிரவுண்டு எவ்வளோ அதில் வந்து ஹீட்டு ப்ரொடக்ட் பண்ணணும்னு தெரியும் கத்திரி வெயில் அதான் அதில் ஷூட் பண்ணால் காலையில் ஏழு மணிக்கு ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி இது வரைக்கும் எனக்கு நான் என்னுடைய இருபத்தஞ்சி இருபத்தி ஆறு படத்தில் பன்னெண்டு மணிக்கு பிரேக் விட்ட ஒரே டேரக்டர் வந்து சமுத்திரகணி தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த ஒரு மணி நேரம் அவர் வந்து ஃபஸ்ட் காப்பி பண்ணுறாரு அந்த ஒரு மணி நேரத்தில் எவ்வளோ வேலை நடக்கணும்னு தெரியும் ஸோ ஒரு மணி பன்னெண்டு மணிக்கு பிரேக் பண்ணிவிட்டு ரெண்டரை மணிக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ எல்லாரையும் ரெஸ்ட் எடுக்க வச்சு அந்த உழைப்பு வந்து அந்த காலையில் நாங்கள் ஒரு ஏழு மணிக்கெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதை வந்து நாங்கள் அ
எல்லா பிரச்சனைகளையும் அலசி இருக்கிற ஒரு படம் இது வந்து பெரிய வெற்றியடையும் உங்களுடைய ஆதரவு வேண்டுகிறேன் நாடோடிகள் டூ வந்து நிறைய தடவை நான் சார் கணி சார் ஃபோன் பண்ணி கேட்பேன் எப்போ சார் எப்போ பிளான் பண்ணுவோம் எப்போ சார் பிளான் பண்ணுறாங்கன்னு ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான படமாக இருக்கும் என்னென்னா இப்போ நம்ம ஃபேன் ஃபேனாக இருப்போம் நிறையா ஆர்டிஸ்ட் பிடிக்கும் அப்புறம் டெக்னீஷியனாக பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் சினிமா அந்த இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் நமக்கு பிடிச்ச ஒரு ஒரு படைப்பாளர்கள் எல்லாமே இந்த படத்தில் ஒன்றா இருந்தாங்க கனி சார் இருக்கட்டும் அப்புறம் சசி சார் அஞ்சலி மேம் அப்புறம் சில்வா சார் யுகபாரதி சார் ஏகாம்புரம் சார் எல்லாருமே ஒரே 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 எனக்கு பிடிச்ச எல்லாருமே இந்த படத்தில் இருக்காங்க ஸோ அதில் எனக்கு இதில் ஒர்க் பண்ணது வந்து என்னோடய எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி தேங்க்ஸ் டு கனி சார் அப்புறம் நந்தகோபால் சார் சீலன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்புறம் இந்த இந்த படத்தில் இருக்க சாங்ஸ் பற்றி சொல்லணும்னா எனக்கு வந்து இதில் ரெண்டு சாங் ரொம்ப பிடிச்ச சாங் ஒன்று வந்து அதுவும் அது ஒன்று ஒரு சாங் அதோட சிட்டிவேஷன்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி பேசுகிற மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லி பிளான் பண்ணோம் ஸோ அந்த மாதிரியே எனக்கு யுகபாரி சார் நல்லா எழுதி கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த லிரிக்ஸ்க்கும் அது பேசுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு அதில் ஒரு கவிதை அழகாக அவர் டிசைன் பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்புறம் இன்னொரு சாங் வந்து ஆனவர் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்த சாங் ஸோ அதை பாடினது வந்து நமிதா தான் பண்ணாங்க ஸோ நல்லா பாடி கொடுத்தாங்க அவங்க அவங்க நிறையா அவங்கிட்ட இருந்து நான் இன்புட் கேட்டேன் என்ன மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் நிறையா அவங்க சஜஷன் கொடுத்தாங்க ஒரு மூணு பேர் வந்து பண்ணாங்க ஸோ ரொம்ப ஷார்ட் டைமில் அவங்க நல்லா பாடி கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு அந்த மியூசிக் நாலேஜ் இருக்குது அப்புறம் இதுக்கு இதுக்கும் இல்லை யுகபாரத் சார் தான் லிரிக்ஸ் அவங்களோட ஒரு செகண்ட் பார்ட் வரும் ஒரு மெலடி வரும் ஸோ அதில் வந்து அவங்க வீட்டிலேருந்து எப்படி வந்தாங்கன்றத ரொம்ப ரொம்ப அழகாக எழுதி கொடுத்துருந்தாரு ஸோ அதில் ஒரு ஃபீல் எனக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக எழுதி கொடுத்துருந்தாரு அப்புறம் வரலாறு எங்களுதுன்னு சாங்க கேஷ்லெஸ் கலெக்டிவில் வந்து அறிவு லோகு இசைவாணி அப்புறம் தரணி இவங்க எல்லோரும் பாடினாங்க ஸோ ரொம்ப நல்லா பாடி கொடுத்துருந்தாங்க லோகு அறிவு தான் லிரிக்ஸ் எழுதியிருந்தாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சிங்கர்ஸ் பாடின சிங்கர்ஸ் எல்லாருக்குமே என்னோடய என்னோட நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ நிகழ்வருக்கு ரொம்ப நன்றி அது அவர் யாரை பற்றியோ சொல்கிறாருன்னா உட்காந்துட்டு பேசாமல் உட்காந்துருந்தேன் அது என்ன பற்றி தாங்கிறத விஷயத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க உண்மையிலே நான் ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா மதுரையில் எம்ஜிஆர் படங்கள் பார்க்குற போது ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கும் அப்படின்னா நின்றுக்கிட்டு இருக்கவங்க மேலே ஏறி போவாங்க போகிறப்ப அப்படி கொஞ்சம் முறைச்சி பார்த்தா பார்த்து மிதிங்கண்ணே சரி அப்படின்ட்டு பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க அவ்வளோதான் அப்படியான கூட்டங்களை பார்த்த நான் ரொம்ப நாள் கழித்து பார்த்தது சுப்பிரமணியபுரமும் நாடோடிகள் டூ நாடோடிகள் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு தான் ரெண்டு படத்துக்கு தான் அதே மாதிரியான ஒரு கூட்டத்தை நான் பார்த்தேன் போயிட்டுருக்கவங்க அந்த பரிசீலனை நிற்கக்கூடிய ஆள் கவுண்டரில் மேலே ஏறி போகிறதுங்கிறதெல்லாம் சாதாரணமான விஷயம் இல்லை அப்படி போகிறவங்களும் மன்னிக்கிறவங்களும் மதுரக்காரவங்க அது முக்கியம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அவர் ஒன்றும் வேறு ஒன்றும் செய்ய போகிறதுல படம் தானே பார்க்க போகிறார் அப்படிங்கிற ஆட்கள் அது ஒரு மகிழ்ச்சி அப்படி பார்க்க போகிறப்ப அவருக்கும் டிக்கெட் இல்லையா அப்படின்னு சந்தோஷமாக வருவாங்க டிக்கெட் வாங்குறப்ப அவருக்கும் கிடைக்கலையா அப்படின்ட்டு வரணும் அதுக்கு பிறகு நான் அப்படி பார்த்து ரசித்த ரெண்டு பேர் சமுதர்கணி அவர்கள் அதே போல் சசிகுமார் அவர்கள் அப்புறம் எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய எல்லா படத்துலையும் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு எங்கனைக்குள்ளே அது அவர் சொன்ன மாதிரி ஏதாவது ஒரு இடத்துல நான் வந்துடுவேன் வந்துட்டு போகிறது மாதிரி ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சி நிறைய விஷயங்கள் பரட்டி போட்டு அதுவும் சமுதர்கணி சார் வந்து சில நேரங்களில் என்ன செய்வார்னு சொல்ல முடியாது திடீர்னு ஒரு படத்தில் நான் எனக்கு ஒரு வில்லன் ரோல் பாதி கொடுத்துட்டு ஆனால் இப்போ நம்ம உங்கள் சின்ன வீட்டுக்கு போகிறோம்னே அப்படின்னாரு நான் நடிக்க போனேன் அப்படியே இப்போ தாங்க பாரதியார் விருது வாங்கியிருக்கேன் திருப்பி வாங்கிட்டாலும் வாங்கிட்டு வாங்கி போட்டுக்க அப்படின்னு கேட்டேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா யாரால் எது செய்ய முடியுங்கிறது அவருக்கு தெரியும் அவர் சாதாரணமாக பேசுகிற போதும் எப் எப்படி இருப்பார் டைரக்டராக இருக்க எப்போவும் அவர்கிட்ட ஒரு இயல்பான தன்மை ஒரு வேகம் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு தமிழ் பேராசிரியர் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் கல்வி நிலையங்கள் செய்யக்கூடிய விஷயத்தெல்லாம் இவங்க கையிலெடுத்து செய்கிறது எனக்கு ரொம்ப மரியாதையாக இருக்குதுங்க இப்போ சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா இத்தனை தொண்ட பெரிய பெரிய தலைவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறை படிச்சுட்டு சாய்ஸில் விட்டுறோம் தெரியுமில்ல உங்களுக்கு சாய்ஸில் விட்டுறோம் மூணு மார்க் தானே போனால் போகிறாரு அப்படிங்கிறோம் ஆனால் இதில் போக முடியாதுங்க பெரியாரை தாண்டி போக முடியாது அதுவும் அந்த அந்த பாட்டு சீனில் ஐயா ரம்தாஸ் அவங்க சொன்னாங்க பாருங்க அந்த ஒரு கடப்பாறையோடு ஓடி வர்றப்ப அது என்ன ஆக போதும்னு நினைக்கிறப்ப மேலேருந்து வர்றாரு ப
இதனுடைய வேகம் அது சொன்னார்ல தமிழ்னு ஒரு இடத்துல சொன்னோன்னே எனக்கு அப்படி அது அதிர்ச்சி ஆகிப்போச்சு அப்படியான ஒரு மின்னோட்டம் ஏன்னா இது சரியான நேரத்தில் வந்திருக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ன ஆமாம் பெர்னாட் சான் நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டாலும் சரிதான் அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை நல்ல நேரத்தில் வருது சரியான நேரத்தில் சரியான விஷயத்தை சொன்னால் நிச்சயமாக ஜெயிச்சிடலாம் அத்தனை பேரும் இங்கே மேடையில் உட்காந்துருக்கு அத்தனை பேருடைய அந்த உழைப்பு எதுவும் ஏன் வெள்ளால் பட்டி எப்போ ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்குது எப்போ முடிக்கின்றது அவர் சொன்னாங்க பாருங்கள் கேமராமேன் சார் சொன்ன மாதிரி மத்தியான வெயிலுக்கு அந்த காலேஜில் எடுக்கிற போது அன்றைக்கி நான் அங்கே முத்தமிழ் உள்ளால் பேசிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு உள்ளே உட்காந்து பேசவே முடியல அவ்வளோ வெயில் ஆனால் இவங்க எல்லோரும் மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிக்கு அங்கே ஆடிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் அந்த பார்த்த பாட்டு இருக்குல்ல மதுரை வெயில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டுக்கலாம் ரெண்டு பேரும் உரசனா தீ பிடிச்சிட்டு வாங்க அப்படி இருக்கும் வெயில் பத்த வைக்கலாம் வேண்டியதில்ல ரெண்டு பேரும் உரசனா போதும் தீ பிடிச்சிடும் அப்படிப்பட்ட வெயிலில் அவங்க ஆடி சாதிச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னால் நம்ம ஏசி தேட்டரில் உட்காந்து நாங்கள் பார்க்குறோம் ஆனால் அதுக்கான உழைப்பு அவர்கள்கிட்ட இருக்குன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக உழைப்புக்கு தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் முயற்சி தன் மெய்வருத்த கூடியது என்றால் நாடுகளுக்கு நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாடுடிகள் டூ நாடுடிகள் டூ வந்து நான் கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு பெரிய படம் கமிட் பண்ணுது ஸோ எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த கன்னி சார் அவருக்கு ஆல்ரெடி நான் நிறைய ஸ்டேஜில் நன்றி சொல்லிட்டேன் ஆனால் இந்த ஸ்டேஜும் சரி நீ எவ்வளோ ஸ்டேஜ் கிடைச்சாலும் நிறைய நன்றி சொல்லிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா எனக்கு நாடுடிகள் டூங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு படம் கொடுத்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ நல்ல கேரக்டர் அண்ட் இவ்வளோ பெரிய ஃபேமிலி எல்லாத்தையும் வந்து ஒரே டைமில் கொடுத்துருக்காரு தேங்க்யூ சார் சசிகுமார் சார் சசிகுமார் சார் வந்து ரொம்ப ஒரு அமைதியான ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கர் அவர் வந்து இருக்கிற இடமே தெரியாது ஆனால் அப்படியே ஃப்ரேமில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த முன்னோட்டமில் பார்த்தீங்களா ஸோ அவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கும் அண்டு எங்கள் என்னையும் அஞ்சையும் நல்லா பார்த்துப்பார் நாங்கள் எங்கே வெளியே போகிறோம்னா பத்திரமாக போங்க அதெல்லாமே சொல்லுவார் ஸோ ரொம்ப கேரிங்கான ஒரு ஆக்டர் அண்ட் நந்தகோபால் சார் தேங்க்யூ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கண்டென்ட் படம் பண்ணதுக்கு அண்ட் கேமராமேன் சார் ஏகாம்பரம் சார் உங்களோட ஃப்ரேம் எல்லாமே வந்து அந்த கோல்டன் லைட் அதெல்லாமே நான் எப்போவுமே என்னோடய ரூம் பக்கத்து ரூம் தான் எடிட்டர் ஸோ நான் சவுண்டு கேட்குமான்னு பார்த்துட்டே இருப்பேன் ஸோ உடனே போய் டெய்லியும் அந்த ஃபுட்டேஜஸ் பார்த்துட்டே இருப்பேன் ஸோ அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஜஸ்டின் சார் தேங்க்யூ அவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு சாங்கு அண்ட் எனக்கும் ஒரு சாங் கொடுத்துருக்கீங்க தேங்க்யூ அண்ட் அதுவும் அதுவாக சாங் என்னோடய ஃபேவரேட் அஞ்சு எனக்கு வந்து ஆமாம் அதுவும் அது டிமாண்ட் நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு வீடியோ சாங் போடல அதனால நாங்கள் வந்து கோவத்தில் இருக்கோம் அண்ட் அஞ்சு அஞ்சு வந்து எனக்கு இந்த படத்துலேயே கிடைச்ச ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு உறவு ஏன்னா நாங்கள் ஒரு செகண்ட் நான் ஷூட்டிங் ஜாயின் பண்ண ஒரு செகண்ட் டேலேருந்தே அப்படியே ஃப்ரெண்ட் ஆனோம் அதுக்கப்புறம் எங்களுக்குள்ள நிறையா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்புறம் விளையாண்டுட்டே இருப்போம் அவங்கக்கிட்ட நான் நிறையா இன்ஸ்பைர் பண்ணிக்கேன் என் 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 கூடயே ஒன்றும் விளையாண்டே இருப்பாங்க ஆனால் ஃப்ரேமில் போனால் அப்படியே மாறிடுவாங்க அவ்வளோ சூப்பரான ஆக்டர் நான் அவங்களோட பெரிய ஃபேன் அப்போவே நான் சொல்லியிருக்கேன் அங்காடி தெரு எல்லாத்துலேயுமே ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நிறையா ப்ராங்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு அவங்க எனக்கு நிறைய ஸ்பெஷல் மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏன் அவ்வளோ ஸ்பெஷலாக ஃபீல் பண்ணுறோன்னா இந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் வந்து சென்னை வந்தால் என்னை வந்து பார்ப்பாங்க என் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணது என் கூட எனக்கும் அவங்களுக்கும் அவ்வளோ ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது ஸோ லைஃப் லாங் என் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலாக இருப்பாங்க அஞ்சு அண்ட் அதுக்கப்புறம் என் கூட ஆக்ட் பண்ண பரணி பரணி அண்ணா அதுக்கப்புறம் பரத் பரத்தும் வந்து என் என் கூட நிறையா அந்த காம்பினேஷன் சீன் இருக்குது ஒரு எமோஷ்னல் அது அப்படியே ரொம்ப நேச்சுரலாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பான் அண்டு விக்ரம் விக்ரம் வந்து என்னையும் அஞ்சுவையும் பார்த்துக்கிறதுக்காக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தார் கணிசர் அதனால் அவரை நாங்கள் தாய்க்கல வகை தான் கூப்பிடுவோம் தாய்கோழி அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவோம் அண்ட் நமிதா சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அந்த சாங் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அண்டு ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் செல்வா சார் டாக்டர் பட்டத்துலேருந்து இப்போது ஒரு அடுத்த பட்டம் வாங்கியிருக்காங்க அண்டு யுகபாரதி சார் அண்டு இங்கே ஸ்டேஜில் இருக்க எல்லாத்துக்குமே ஒர்க் பண்ண எல்லாத்துக்குமே அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் கண்டிப்பாக நாடோடிகள் எவ்வளோ எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சதோ அந்த மாதிரி நாடோடிகள் டூவும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாடோடிகள் டூ என்னோடய கெரியரில் நான் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக ஃபீல் பண்ணு ஒரு படம் பிகாஸ் நாடோடிகள் நான் ரொம்ப பெரிய ஃபேன் நாடோடிகள் பார்ட்
ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ அதனால் எனக்கு மோர் ஆஃப் டைரக்டர்ன்றதோட வந்து எனக்கு ஒரு ஃபேமிலி அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அதனால் நிறைய தேங்க்ஸ் சொல்ல மாட்டேன் அண்ட் சசி சார் தோழர் ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஒரு கோஸ்டார் நான் ஒர்க் பண்ணதில் அண்ட் ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருப்பாங்க ஆனால் வந்து அவங்க பயங்கரமான மெம்ஸ் வச்சுருப்பாங்க வடிவேலு சரோட மெம்ஸ் அது எப்படி கரெக்டான டைமில் வரும்னு தெரியாது கரெக்டான டைமில் வரும் ஸோ த்ரூ மெம்ஸ் வந்து அவர் பயங்கரமாக கலாய்ப்பார் எல்லாத்தையும் பட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது நாடோடிகள் டூவில் வந்து அவரோட 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 செகண்ட் வேர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப பயங்கரமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அண்ட் நிறைய டான்ஸ் பண்ணாங்க அண்ட் நிறைய ஃபைட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த படம் வந்து அவர் கமர்ஷியல் ஒரு பெரிய கம் அப் மூவியா இருக்கணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்படுறேன் அண்ட் அதுலியா என்னோட டியர் ஃப்ரெண்ட் இந்த படத்தில் இவங்களும் ரொம்ப நல்லா நினைச்சிருக்கீங்க உங்க சாங்கியம் போல பண்ணுங்க ஸோ எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு ஒரு கோஸ்டார் கேர்ளாக இருக்கும்போது அப்படின்னு ஒரு நிறைய கேள்வி வரும் பட் அது எதுவுமே இல்லை எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு அண்ட் மை டூட் ஏகா சார் அவரோட ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து பிச்சு எடு பிச்சு எடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் பயங்கரமான ஒரு கிளாரிட்டி கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கும் ஏ இல்லை அவங்கள ஓட்டுறாங்க நிஜமாக அவங்க நல்லா பண்ணாங்க டூட் சூப்பராக பண்ணாங்க என்னை ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரேம்ஸும் ரொம்ப அழகாக காமிச்சாங்க நான் ஒரு ஷார்ட்டே வந்து ஒரு ஃப்ரீஸ் பண்ணி அந்த ஷார்ட்டை நான் போஸ்ட் பண்ணலாமான்னு கனீசர்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டு போஸ்ட் பண்ண ஒரு ஷார்ட்டெல்லாம் இருக்குது அது எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் ஷார்ட் அது ட்ரைலர்லேயும் வந்திருந்தது அண்ட் ஜஸ்டின் பிரபாகர் சரோட மியூசிக் எனக்கு அவரோட மியூசிக் ரொம்ப பிடிக்கும் மெலடிஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக பண்ணுவாங்க இந்த படத்தில் பர்டிகுலராக வந்து ஏன்னா நாடோடிகள் பார்ட் ஒன்க்கு வந்து மியூசிக் ரொம்ப பெருசாக பேசப்பட்டிருந்தது ஸோ அதே மாதிரி அந்த அந்த ஃபோர்ஸை வந்து மேட்ச் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் பட் அவர் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் வந்து எனக்கு அதுவா அதுவாக சாங் இன்னும் ப்ளே பண்ணல டிமேண்ட் சார் ஆ பண்ணிடுவாங்களா ஓகே அண்ட் சில்வா சார் என்னை நிறைய ஃபைட் பண்ண வச்சுருக்காங்க இந்த படத்தில் நானும் குதிச்சு குதிச்செல்லாம் ஃபைட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் அண்ட் ஆர் டைரக்டர் சார் அண்ட் நமிதா அவங்களோட ரோல் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஆல்ரெடி நிறைய இதில் பார்த்துருப்பீங்க முன்னோட்டத்தில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரோல் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நான் யாரையுமே விடலன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை உங்கள் தினம் வச்சுருக்கேன் அதனால் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த படத்தை வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்ட கொண்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிகாஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான படம் நிறைய பேருக்கு எனக்கும் அண்ட் பரணி பரணிக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய கம்பேக்காக இருக்கும் அண்ட் அவங்களோட ரோல் இந்த படத்தில் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் அண்ட் ப பரத் என் தம்பி அவரோட ரோலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அண்ட் எல்லாருக்குமே ப்ளே பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு 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 பேச் இருந்துகிட்டே இருக்கும் படத்தில் அது அவங்களோட ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்கோப்பான்னு கூட வச்சுக்கலாம் அண்ட் விக்ரம் நேற்று திருவள்ளூர்லேருந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட்டாக இந்த ஈவெண்ட்டுக்காக தான் வந்தாங்க கல்யாணத்துக்குள்ள போனீங்க ஓகே அவ அவ ஏய் அவர் கல்யாணம்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ அதாவது நீங்கள் அவங்ககிட்ட தான் கேட்டுக்கணும் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் அலாட் படம் எல்லாருமே தியேட்டரில் பார்த்து எல்லாருமே வந்து எங்களை சப்போர்ட் பண்ணி படத்தை பெரிய ஹிட் ஆக்கணும்னு நான் மனுஷாராக கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ கனி சார் ஒன்ஸ் அகேன் நடோடிகள் ஒன்றுக்கு அப்புறம் நடோடிகள் டூ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்னுடைய சகோதரர் சமுத்திரகணி படத்தில் நடிக்கிறது ஸோ அவர் படம் நான் நடிக்கணும்னா எப்போ வேணால் நடிப்போம் திடீர்னு வந்து கதை சொல்வார் உன் நினச்ச ஒரு இது பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னார் பண்ணிடுவோம் ஸோ எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு எப்படி இருக்குன்னா அவர் படத்தில் நடிக்கும்போது ஒர்க் பண்ணுறதே தெரியாது எல்லாம் சொன்னாங்க நாங்கள் சார்லாம் சொன்னார் பன்னெண்டு மணி ஒரு மணிலாம் வேலை பார்க்குறோன்ட்டு அதுவும் மதுரை வெயிலில் நாங்கள் அப்படி ஒர்க் பண்ணது காரணம் டைரக்டு தான் சகோ தான் சகோ லட்டினா அப்படி நாங்கள் ஒர்க் பண்ணவே முடியாது இது நான் எல்லா படத்துலேயும் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஏன்னா என்னை கட்டி தொங்கலாம் விடுவாங்க போராளியில் ஆனால் அதெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது ஈஸியாக பண்ணிடலாம் பண்ணலாம் நாங்களும் ஜாலியாக பண்ணிட்டு தான் இருப்போம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் படம் பார்க்கும்போது தான் இல்லை ரூமுக்கு போனால் கூட தான் உடம்பு உடம்பு வைக்கும்போது தான் தெரியும் இவ்வளோ தூரம் நம்ம வேலை வாங்கியிருக்காரு சிரிச்சுட்டே நம்ம வேலை வாங்கிட்டாருனோம் அந்த சிரிப்புக்கு பின்னாடி ஒரு எனர்ஜி கொடுப்பார் நமக்கு அந்த எனர்ஜி தான் நம்மளை இவ்வளோ தூரம் எடுத்துகிட்டு போகும் ஸோ ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் ஒரு டைரக்டருக்கும் ஒரு நல்ல கெமிஸ்ட்ரி இருக்கணும் ஸோ ஆர்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க எப்படி பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு எது ப்ளஸ் எது மைனஸ்ன்னு ஒரு டைரக்டருக்கு தெரியணும் அது
இந்த படத்தில் ஒவ்வொரு வசனமும் அவர் தான் அவர் என்ன எழுதுகிறாரோ அதை வந்து என்னுடைய மனசும் என் சகோதரர் எழுதியிருக்காரு அதை நான் தான் நிற்கிறேன் அந்த முன்னாடி அதை சொல்லணுன்ற பொறுப்புணர்ச்சியோடு எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அதை தான் செஞ்சுருக்கேன் அந்த படத்தில் ஸோ அந்த இதில் கத்துன முதக்கண்டு அம்பேத்கர் கத்துனதம் எல்லா தலைவர்களையும் நான் கத்தி சொல்லுவேன் அது அது கூட அந்த டைம் வந்து தான் நீ நில் எப்படி சார் எப்படி சொல்ல கத்துணும் நீ நில் நான் சொல்லுவேன் அதே மாதிரி நீ பண்ணுன்னு வரு ஸோ அங்கே இருந்தவர் சொல்லுவார் அதே மாதிரி நான் கற்றுவேன் அவ்வளோதான் டைலாகும் அதுதான் சரி எந்த டைலாக் எழுதியெல்லாம் வச்சுருக்க மாட்டார் திடீர்னு கொடுக்கவே மாட்டார் அவருங்க மைக்கில் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் காது மட்டும்தான் கேட்கும் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் அது எப்படி இருந்தது என்ன மேஜிக்னு எனக்கு நான் மூ மூணாவது படம் பண்ணுறேன் அது எனக்கு தெரியவே இல்லை ஸோ நாங்கள் இன்னும் அடுத்தடுத்து படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா பிரியதர்சன் சார் அடிக்கடி அவர்கிட்டே சொல்லியிருக்காரு நானும் மோகன்லால் சாரும் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது நாங்கள் நூறு படமாக சார் ஐம்பது படமாக நாற்பத்தி ரெண்டு படம் பண்ணிட்டாங்கன்றாங்க அவங்க அளவுக்கு போக முடியாது அட்லீஸ்ட் நாங்கள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு படம் இருக்கிற வரைக்கும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணுன்ற ஆசை எனக்கு கண்டிப்பாக இருக்குது அப்புறம் மியூசிக் டேரக்டர் ஜஸ்டின் அவருக்கு இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப ஒரு சவால் இருந்தது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நாடுகள் சம்போ சிவ சம்போவை தூக்கி சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு பாட்டை அவர் கொடுத்தாகணும் மியூசிக்கும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரும் கொடுக்கணும் ஏன்னா அது பெரிய பெஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அவருக்கு ரொம்ப சுச்சுவேஷனோ அந்த சீனோ அப்படி இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் ட்ரெய்லரும் ட்ரெய்லரும் படமும் பார்க்கும்போது அது அழகாக சிறப்பாக அந்த ஃபஸ்ட் பார்ட் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி செகண்ட் பாட்டும் அழகாக செஞ்சிட்டார் ஏன்னா அந்த பக பக சாங்கே நம்ம அப்படி பதட்டத்தை உண்டாக்கும் ஸோ அப்படி இருந்தது நம்ம ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது அந்த மியூசிக் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக கொடுத்துருந்தாரு சாங் எல்லா சாங்கும் மெலோடி சாங்கு எல்லா சாங்கும் வந்து பெஸ்ட்டாக கொடுத்துருந்த ஒரு விஷயம் அப்புறம் என்னுடைய ஃபைட் மாஸ்டர் சில்வா அவரும் அப்படி தான் பஸ்ஸு ஓட்டணுன்னு சொன்னார் நாங்கள் அவ்வளோவா ஓட்டலை அவர் ஓட்டிருக்கார் பட் வி ட்ரை நாங்கள் பண்ணி அது இது பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அவ்வளோதான் ஏன்னா இப்போ முதல் படத்தில் சும்மா ஓட்டினேன் இதில் கொஞ்சம் முன்னேறி பஸ்ஸு ஓட்டியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இதை பார்த்துட்டு யாரும் என்ன லாரி ஓட்டுன்னு சொல்லிடக்கூடாது அதை நான் இப்போயே என் தற்காப்புக்காக நான் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இவர் சொல்லிட்டு போயிட்டார் பயங்கரமாக ஓட்டுவார்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க ஏன் பஸ்ஸே ஓட்டினேன் எந்த லாரியை ஓட்டுங்கன்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறாங்கன்றத பதட்டம் ஒன்று இருக்குது பட் எனிவே எல்லாமே வந்து அந்த ஒர்க் இது தான் என்னுடைய எல்லா படத்தையும் நினைக்கிறேன் ஞான சம்பந்தம் சார் அவருடைய டைலாக் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு சீன்லேருந்து வர்றதும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணோம் யுவபாரதி சார் என்னுடைய முதல் படத்தில் சுப்பிரமணிய புரத்தில் எனக்கு அருமையான பாட்டெல்லாம் எழு எழுதி கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் நிறைய படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ இந்த படத்துலேயும் சிறப்பாக அவருடைய பாடல்கள் அருமையாக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஸோ அதுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் வந்து எங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கார் எங்கள் கேமராமேன் சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது ஸோ ரொம்ப நல்ல கேமரா பிரியதர்ஷன் சாருக்கு பிடிச்ச கேமராமேன் அவர் நான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணும்போது என்கிட்ட சொன்னது சகோ நம்ம சீக்கிரம் எடுத்துருவோம் ஏன்னா ஒரு மணிக்குள்ளே எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவரும் அதை தான் சொன்னார் அந்த செவன் டு நை எயிட் தேர்ட்டி வந்து ஒரு கோல்டன் லைட் கிடைக்கும் அதுதான் கோல்டன் டைம் கேமராமேனுக்கு அப்புறம் ஈவினிங் சொல்லுவார் அந்த இதில் எல்லாம் வந்துட்டிங்கன்னா நம்ம பன்னெண்டரை மணிக்கு எல்லாத்தையும் விட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லி டேரக்டர் தான் சொன்னார் ஓகே விட்டுருவோம் அப்படின்னார் அப்போ எல்லாருமே செவன் ஓ கிளாக் வந்து அந்த டைம் ஒர்க் பண்ணும்போது எல்லாருக்கும் நிறைய எனர்ஜி கிடைக்குது ஸோ சீக்கிரமாக வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுறனால நம்ம வேகமாகவும் முடிக்க முடியுது ஸோ அதுதான் உண்மையான ஒரு விஷயமாக இருந்தது ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருந்தார் அந்த படம் நான் பார்க்கும்போது என்னுடைய அடுத்த படம் கொம்பு வச்சு சிங்கண்டா அந்த படத்துக்கு கேமராமேன் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது பிரபார் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது நான் இந்த படத்தை காமிச்சேன் இங்கே பாருங்கள் ஒரு கேமராமேன் வேகமாகவும் ரொம்ப சிறப்பாகவும் பண்ணியிருக்கார் பாருங்கன்னு சொன்னேன் பார்த்துட்டு பிரபு பிடிச்ச உடனே அந்த படம் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே கொம்பு வச்சிங்கண்டாவும் அவர் தான் கேமராமேனாக ஒர்க் பண்ணார் அந்த படத்துலையும் அவருடைய உழைப்பெங்களெல்லாம் இழுத்துட்டு போனது அவர் தான் கொம்பு வச்ச சிங்கண்டாலாம் வேகமாக பண்ணோம் அது பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி எங்களை இழுத்துட்டு போனது அவர் தான் ஸோ அப்புறம் ஆர் டேரக்டர் ஜாக்கி சார் சூப்பராக பண்ணார் அவரும் அவர் இல்லாமல் எங்கள் சகோ ஒர்க் பண்ண மாட்டார் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நண்பர் ஸோ ப்ரொடியூசருக்கு நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் நிறைய படம் போட்டுங்க நான் இன்னும் போய்கிட்டே இருக்குன்னு நினச்சேன் இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இப்போ காமிச்சா நிறைய படங்கள் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ குழந்தையாக நினைக்கிறேன்னு சொன்னார் இந்த குழந்தையும் ஜெயிக்கணாரு இந்த குழந்தை இளைஞராகி உங்களுக்கு ஒரு பெரிய வெற்றியை கொடுக்கும்ன்ற நம்பிக்கை மட்டும் இல்லை ஒரு கான்ஃபிடென்
இந்த படம் ட்ரெய்லரை பார்த்துட்டு இது நல்லா வரணுன்றது அவரும் இதுக்கு பின்னாடி இருந்து சப்போர்ட் பண்ணார் ஸோ அவருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் பரணியை சொல்லாமல் நாடோடிகள் டூவை கடந்தே போக முடியாது ஸோ பரணி ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா பரணி வந்த பிறகு தான் நாடோடிகள் டூவாகவே மாறிச்சு ஏன்னா அதே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னால தான் பரணி பண்ணாப்பில் நாடோடிகள் ஒன்று எப்படி பரணி நல்லா பண்ணானோ ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த படம் வந்து பரணிக்கு வந்து ஒரு நல்ல படமாக இந்த படம் இருக்கும் அப்புறம் விக்ரம் பரத் எல்லாமே வந்து என்னுடைய படத்தில் எப்படி நண்பர்களாக இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் லைஃப் எல்லாமே அப்படி தான் பண்ணோம் அதுலையா சொல்லிச்சு நான் தான் நான் அவங்கள பார்த்துக்கிட்டேன் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க அதுலையாவையும் அஞ்சலியாகவும் என்னை கூட பயங்கரமாக பார்த்துக்கிட்டது தான் விக்ரம் அவங்கள அவ்வளோ கேர் எடுப்பான் ஸோ நான் பார்த்துட்டேன்னா என்ன முறைச்சான் என்ன என்ன சொல்லாமல் உங்களை சொல்கிறாங்கன்ட்டு சொல்லிட்டேன்ப்பா ஒன்றை தான்ப்பா பார்த்துக்கிட்டான் இவர் தான் பார்த்துக்கிட்டாருன்ற ஒரு விஷயம் ஸோ என் கார வீட்டு மாமா அவன் நடித்த ராம்தாஸ் சார் அவ்வளோ அற்புதமாக பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் அதுலையும் அம்மா கேரக்டர் சித்தி கேரக்டர் இவங்களாம் அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் படம் பார்த்துட்டு அவங்கள்ட்ட சொன்னேன் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற விஷயத்த சொன்னேன் நமிதா இந்த படம் அந்த சமூகத்தை ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சொல்கிறோம்ல அவங்கள நம்ம நம்மளோட ஒரு விஷயமாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்கள எடுத்துகிட்டு போகணும் நாம தான் பண்ணணும் அதை சகோ சிறப்பாக பண்ணியிருக்காரு அந்த பொண்ணு ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணிச்சு நல்ல டான்ஸர் எல்லா திறமைகளும் உள்ள ஒரு இது ஏன்னா அவங்க அந்த படம் பார்த்துட்டு நாங்கள் எல்லாமே சவோ காம்பார் எல்லாரையும் வர வச்சு என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத காம்பார் அவங்க சீன் அந்த சாங்கும் அந்த உணர்ச்சிகரமான சீனை பார்த்துட்டு நாலு தடவை பார்த்துருக்கோம் நாலு தடவையும் அதை அழுதுட்டு இருந்துச்சு அப்போ அவங்களுக்கு எவ்வளோ வேதனை இருக்கும் அவங்களுக்கு எவ்வளோ நம்ம ஒடுக்க வச்சுருக்கோம் ஒடுக்கி வச்சுருக்கோம் இதெல்லாம் நாம் குடு நம்ம தான் தலை குனியணும் அவங்களும் நம்மளை ஒருத்தவங்கன்ற ஒரு விஷயத்த இந்த படம் கண்டிப்பாக யாருமே இது பண்ண மாட்டேங்க அப்படி ஒரு விஷயத்த சகோதரர் கொடுத்துருக்காரு ஏன்னா சமுத்திர கனி தான் சொல்லுவாங்க எல்லாமே சமுத்திர கனி சொல்லுவாங்க நான் சமூகம் சார்ந்த ஒரு கனி தான் சொல்லுவேன் சமூக கனின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா சமூகம் சார்ந்து எந்த அவ்வளோவா நான் கூட யோசிக்க மாட்டேன் சில சமயம் அவர் ஒரு ஒரு காமெடி வச்சாலும் சரி ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லும் சரி சமூகம் சார்ந்த ஒரு விஷயத்த தொடாமல் போக மாட்டார் அதை சொல்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு டைரக்டர் வேணும் நான் ரொம்ப அவரை பற்றி பேச முடியாது இல்லாட்டி என் நண்பர் நானே அவரை பற்றி ரொம்ப பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உண்மையிலே மனசை விட்டு சொன்னால் அவர் சமூகம் சாராமல் எந்த படமும் பண்ணவே மாட்டார் அதை எல்லோரும் ஒரு கேலியாக படத்தில் கூட சொல்லுவாங்க எல்லாமே சொல்லுவாங்க நானே சொல்லுவோம் எல்லாமே சொல்லுவோம் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி அவர் எவ்வளோ அக்கறை இருந்தால் அதை பண்ணுறார் இப்படி ஒரு டைரக்டர் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை ஒரு டைரக்டராக நான் அதை வழங்குறேன் அதனால தான் அவர் படத்தில் நான் விரும்பி நடிக்கிறேன் நம்மளும் அதை சொல்லலான்றது ஸோ எல்லாருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படம் வந்து அப்படி ஒரு ஒரு விஷயமா எப்படி நாடோடிகள் ஒன்று இருந்ததும் அதே மாதிரி டூ பரபரப்பாகவும் அற்புதமாகவும் இருக்கும் ஸோ அந்த படத்தில் நடித்தா எல்லாருக்கும் அது இல்லையா அவங்களாம் அவ்வளோ க்ளோஸ் ஆகிட்டாங்க ரெண்டு பேர் ரெண்டு ஹீரோயின் வச்சாலே சண்டை போட்டுவாங்க அப்படி தான் நினச்சேன் ஆனால் இந்த படத்தில் தான் ரெண்டு ஹீரோயினும் சண்டை போடாமல் எனக்கு பார்த்து ரொம்பவும் தேவையானவையும் ஆடுவாங்க பார்த்தீங்களா மல்லிகையே மல்லி அந்த மாதிரி எங்கிட்ட ஆடிட்டுருப்பாங்க ஸோ நம்ம ஃப்ரீயாக இது பண்ணலாம் ஸோ அப்படி இருந்தது ஸோ அப்படி ஒரு எல்லாருமே ஒரு குடும்பம் குடும்பம்னு சொன்னாங்க உண்மையிலே குடும்பம் நீங்கள் பேசும்போதே தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லாம் ஒரு விழா மாதிரி பேசலை அவ்வளோ கேஷுவலாக எல்லாமே ஜாலியாக பேசிக்கிட்ட காரணம் அது அவங்க இங்கேயும் அது ஒரு விழாவாக அவங்களோட இப்படி இருக்குன்ற விஷயமாலாம் அவங்க நடக்கலை அது குடும்பம் ஒரு ஃபேமிலி ப்ரோக்ராம்ன்ற மாதிரி தான் நினச்சாங்க ஸோ இந்த படம் சமூகம் சார்ந்து எப்படி நாடோடிகள் ஃபஸ்ட் இருந்துச்சோ இந்த இதில் சமூகம் சார்ந்த விஷயங்களும் இருக்கும் நட்பு இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இதை பாருங்கள் பார்த்து எல்லோரும் தேட்டரில் ரயசிங்க நன்றி வணக்கம் ரொம்ப நெகிழ்ச்சியான ஒரு தருணம் இது தம்பி பிரவீன் பிரசாத் அவர்களுக்கு நன்றி நந்தகோபால் சார் பிரவீன் எல்லாரும் சேர்ந்து லலித் சார் எல்லாரும் சேர்ந்து முன்னெடுத்து கொண்டு வந்துட்ருக்கோம் தம்பி கிஷோருக்கு நன்றி என் நண்பர் ரமேஷ் அவர்களுக்கு நன்றி நண்பன் முத்துகிருஷ்ணனுக்கு நன்றி அண்ணன் பல்லவராஜா அவர்களுக்கு நன்றி ஏன்னா இவங்க எல்லாருக்குமே இவங்க எல்லாருடைய உழைப்பும் இதுக்குள்ளே இருக்குது எல்லாரையுமே ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் வச்சுருந்தேன் அவங்க எல்லாம் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் எனக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு வழி இருந்துக்கிட்டே இருந்தது இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எடுக்கும்போதும் சரி எடுத்து முடித்த பிறகும் சரி என்னென்னா சகோனானும் போராளி பண்ணிவிட்டு இதே நீ அப்படியே போ நான் இப்படியே போகிறேன் கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும் அப்புறம் படம் பண்ண
எங்களை திரும்ப சேர்த்தது அவன் அனுப்பின மெசேஜ் ஒன்று என்கிட்ட இருக்குது அந்த மெசேஜில் ஆயிரம் அர்த்தம் இருக்குது அவன் மரணிக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு அனுப்பிச்சிட்டு போயிட்டான் ஆனால் பெரிய பொறுப்பு தூக்கி என்கிட்ட வச்சுட்டு போயிட்டான் அவனுடைய மரணம் தான் உடனடியாக வா நம்ம ஒரு படம் பண்ணுவோம் திரும்ப கை சேர்ந்து நின்றுக்குவோம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கையை பிடிச்சிப்போம் பயமாக இருக்குடா அப்படின்னு சொல்லி பிடிச்சிக்கிட்டது தான் இந்த நாடோடிகள் ரெண்டு இதுக்குள்ளே எங்கள் எல்லாருடைய உயிர் இருக்குது இந்த படத்தில் வேலை பார்த்த யாருமே எல்லாரும் ஹாப்பியாக இருந்தோம் நாங்கள் ஆனால் எல்லோரும் ஹாப்பியாக இருந்தோம் ஆனால் அதையும் மீறி ஒரு எழுபது நாள் எழுபத்தஞ்சி நாள் பண்ண வேண்டிய வேலையை ஐம்பத்தி நாலு நாள் ஐம்பத்தி அஞ்சு நாளில் முடித்தோம் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஒன்றரை நாள் பார்க்க வேண்டிய வேலையை ஒரு நாள் பார்த்துருக்கோம் என் தம்பி சில்வா பறந்துக்கிட்டே இருப்பான் பறந்து பறந்து ஒர்க் பண்ணுவான் அப்படி ஒரு ஒர்க்கரை பார்க்கவே முடியாது அப்படி ஒரு ஃபைட் மாஸ்டர் பார்க்கவே முடியாது சாங் எடுத்தாலும் நிற்பான் ஃபைட் எடுத்தாலும் நிற்பான் எது பண்ணாலும் நின்று என் கூட ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் அப்படி ஒரு தம்பி கிடைச்சதுக்கு இறைவனுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் ஜாக்கி ரெண்டு பேரும் வந்து இந்த கதையை பற்றி பேசின நேரங்கள் தான் அதிகம் தூங்குறது ரொம்ப கம்மி ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் தூங்குனா பெரிய விஷயம் மற்ற நேரங்கள் பூரா இப்படி பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து 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 வச்சு ஏன்னா அந்த கதையை முதல்ல நான் சொன்னது ஜாக்கிட்ட தான் ஏன்னா எப்போ கதை பண்ணாலும் முதல்ல அவர்கிட்ட தான் சொல்லுவேன் இந்த கதையை கேட்டவொடனே ஒரு கரெக்ஷனும் இல்லை ஒன்றுமே பேசலை எப்போ பஸ் ஷூட்டிங் போகலாம் வாங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பி என் கூட வந்து இந்த படம் முடிகிற வரைக்கும் என் கூடவே நின்ன என் நண்பன் ஜாக்கி அப்புறம் ரமேஷ் அவர் பாட்டு பரபரப்பாக என் கூடவே இருந்து எடிட் பண்ணி கொடுத்தார் அற்புதமான ஒரு எடிட்ரு ஜஸ்டின் பிரபாகர் ஜஸ்டினை பற்றி சொல்லணுன்னா சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் எனக்கு தெரிந்து என் முன்னாடி உட்காந்து ஜஸ்டின் இந்த மாதிரி ஒரு தீம் வேணும் அப்படின்னா உட்காருங்க சார் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே போ மியூசிக் பண்ணுவார் மியூசிக் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது திரும்பி பார்ப்பார் நான் வேறு எங்கேயா பார்த்துட்டு இருந்தேன்னா அப்படியா சார் வேறு போடுவோமா வேறு போடுவோமான்னு சொல்லி அப்படியே மாறி 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 நான் தான் சொன்னேன் சம்போஷ் விஷம்போ அதை தாண்டுறமா இல்லையான்னு இல்லை அதை ஈக்குவல் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ஒன்று வேணும் அப்படின்னு எனக்கு ரெண்டு டியூன் மூணு டியூன்லாம் அனுப்பலை அந்த ஒரே ஒரு டியூன் தான் அவராக ஒர்க் பண்ணி இந்த ஒன்று அனுப்புனார் கேட்டவொடனே ஓகே நல்லாயிருக்கு பதட்டமாக இருக்குது இந்த பதட்டம் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து வச்சோம் அதுதான் நீங்கள் கேட்ட அந்த ட்ரெயிலரில் கேட்ட அந்த சவுண்டு பகபகா நமக்கே ஒரு மாதிரி பகபகன்றும் படபரப்பாக இருக்கும் அது இல்லாமல் மற்ற சாங்ஸ் அதே மாதிரி தான் நாங்கள் பாட்டு ஜாலியாக பேசி சிரித்து அப்படியே எடுத்துக்கிட்ட சாங்ஸ் தான் நமக்கு என்னென்னா ஒரு பாடலாக மட்டும் இல்லாமல் பாடல் வந்து கதையை நகர்த்தணும் ஏதோ ஒன்று கதை சொல்லணும் பாட்டுக்குள்ளே ஒரு கதை சொல்லணும் அந்த கதை ஒரு மூணு மாதம் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய உழைச்சி உழைச்சி பண்ண பாடல்கள் தான் நீங்கள் பார்த்தது வெறும் முன்னோட்டம் தான் இந்த மாதிரி ஒரு பதினோரு பன்னெண்டு ஈவெண்ட் இருக்குது படத்தில் அந்த கிளைமேக்ஸில் அந்த பஸ் சேசிங்கெல்லாம் வந்து தலை சுற்றிடுச்சு எடுத்து முடிக்கிறதுக்குள்ளே எடுத்து பார்க்கும்போதும் அப்படி தான் ஆயிடுச்சு அதுக்கு மியூசிக் அப்படி இருக்கும் இதை சரியாக அளவுகோளோடு வச்சு கொடுத்த உதயக்கு நன்றி உதயகுமார் அப்புறம் ஏகா என் நண்பன் ஏகா எதுவுமே கேட்க மாட்டான் வைடா அப்படின்னா சரி என்ன மாப்பிள்ள சொல்லிட்டான் அவ்வளோதான் குதிரானா குதிச்சிருவான் அப்படி ஒரு நண்பன் அப்புறம் ராத்திரி வந்து சண்டை போடுவோம் நீ என்ன எதுக்கு அசிங்க அசிங்கமாக திட்டுற அப்படின்னா அப்படிதான் திட்டுறேன் ஏன்னா விக்ரம் வந்து சடனாக ஷூட்டிங் போகும்போது விக்ரம் நான் மறந்துட்டேன் விக்ரம் வந்து இருக்கான்னு தெரியும் விக்ரம் மறந்துட்டேன் மறந்துட்டு திடீர்னு விக்ரம் கூ வர சொல்லுங்க அப்படின்னா விக்ரம் நாலு நாள் கழிச்சு வந்துட்டார் அந்த கலவரம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் உள்ள போட அப்படின்னு சொல்லி விக்ரம் திடீர்னு உள்ள போய் அடி யாரையா அடி அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டு இவன்ட்டு சொல்கிறேன் விக்ரம் புறா விக்ரம் புறா அப்படின்றேன் விக்ரம் புறான்னா இவன் எல்லாம் வெள்ள எங்கடா அப்படின்னா வெள்ளச்சட்டை போட்டுக்காம மாதிரி எல்லாரும் வெள்ளச்சட்டை தான் போட்டிருக்காங்க இது நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதுக்கு நடுவில் நிறையா கெட்ட வார்த்தைகள்லாம் வரும் எல்லாம் கேட்டுக்குவான் கேட்டு ராத்திரி வந்து சொல்லுவான் மாப்பிள்ள எல்லாரும் முன்னாடி என்ன நீங்கள் ரொம்ப அசிங்கமாக பேசுகிறேன் அவங்க அதே அதுதான் நம்ம வழக்கமாக பேசுகிறது புதா அப்படி இப்படி ஒரு நண்பன் ஏன்னா ஒப்பம்னு ஒரு படம் பண்ணும்போது எங்களுக்குள்ள ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஒன்று நடந்தது ஒரு நாள் யாருக்கோ திருமணம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் அடுத்த நாள் வேற ஒரு கேமராமேனை இவரே வர வச்சுட்டு சார் இவர் பண்ணுவார் சார்னு சொல்லிட்டு ஏகா போயாச்சு கல்யாணத்துக்கு அடுத்த நாள் நான் போய் நடிக்கணும் நான் உள்ளே போகிறேன் உள்ளே போனால் பிரியன் சார் வந்து அப்படியே பிரியதர்ஷன் சார் இங்க
ஜெயிச்சுட்டாடா நீ இனிமேல் தனியாக ஜெயிக்கணும்னு ஒன்றும் இல்லை ஒரு லெஜண்ட் அவர் சொல்கிறாரா அப்படி அப்படின்னா அதாவது ரொம்ப மேலே போகக்கூடாது அப்படி ஒரு உழைப்பாளி வேலையை தவிர அவர் ஒன்றுமே தெரியாது ஒன்றும் இருக்க கூட போக மாட்டான் பேக்கப் அப்படின்னு ஒன்னே மாப்பிள்ள ஒரு ஒன்று போயிட்டு வந்துடும் மாப்பிள்ள அப்படின்ட்டு ஓடுற ஒரு உழைப்பாளி நல்லா வரணும் இன்னும் நிறைய அச்சீவ் பண்ணும் மாப்பிள்ள பரணி நாடோடிகள் அப்படின்னு எழுதுனாலே பரணி வந்துடுவான் இன்னும் அப்படியே தான் இருக்கான் இதே சேட்ட என்ன நாடோடிகள் ஒன்றில் அப்பப்போ அடி வாங்குவான் இப்போ ஒரு வாட்டியெல்லாம் வந்துச்சு கையே அப்புறம் அந்த பக்கமே சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நான் பிக் பாஸ்லாம் போயிட்டு வந்துட்டேன்ல அதனால் அண்ணன் என்ன அடிக்க மாட்டார் அப்படி ஒரு உழைப்பாளி சின்சியராக உழைச்சானா உண்மையாக உழைச்சானா அவனுடைய இடத்தை தொடுவதற்கு யாருமே இல்லை அப்படி ஒரு பெரிய இடம் கிடைக்கின்றா தம்பி மீண்டும் இந்த நாடோடிகள் ரெண்டு ஒன்று பெரிய தளத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் பிடிச்சிக்கோ அந்த இடத்த பிடிச்சிக்கோ பெருசாக ஜெயிச்சிடணும் அஞ்சலி அந்த கலவரம் எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு காலில் அடிபட்டுச்சு காலில் அடிபட்டு நடக்கவே முடியல அதோடு எடுத்தேன் நான் உங்களால் என்ன நடக்க முடியுமோ அப்படியே நடங்க ஏன்னா அடிபட்டதை அப்படியே பதிவு பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே என்னவே பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு அப்புறம் அதோடு அந்த காலில் அப்படியே ஒரு 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 துப்பட்டா போட்டு அந்த துப்பட்டாவை கிழிச்சு அவங்களே ஷார்ட்லே கெட்ட சொல்லி அப்படியே கெட்டிட்டு அப்படியே நடித்தோம் அப்படியே எடுத்தோம் அப்படி ஒரு உழைப்பு அப்படி ஒரு டெடிக்கேஷன் அப்புறம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நான் சொல்லுவேன் அப்படியே ஆ அப்படியே 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 கண்ணீர் வரட்டும் கண்ணீர் வரட்டும் அப்படின்னா அப்படியே வரும் அதெல்லாம் கடவுள் கொடுத்தது இந்த படம் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய இடத்த கொடுக்கும் கண்டிப்பாக ரொம்ப பெருசாக அச்சீவ் பண்ணுவாங்க அத்துல்யா அவங்களும் அப்படி தான் அந்த கிளைமேக்ஸ் எடுக்கும்போது ஒரு வீடியோ காட்டினேன் உண்மையிலே நடந்த ஒரு சம்பவத்தை அப்படியே பதிவு பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு என்னுடைய நண்பன் ஜாக் வந்து அதே மாதிரி அப்படியே செட் பண்ணி கொடுத்தான் அதை பார்க்கும்போதே நமக்கு பதட்டமாக இருக்கும் ஷார்ட் வைக்கும்போதே எனக்கு தனியாக எங்கேயோ உட்காந்துருக்கேன் எடுக்க மனசு வர மாட்டேங்குது நான் பாட்டு போயிட்டுருக்கேன் வந்துட்டுருக்கேன் ஜாக் வந்து கேட்குறேன் என்ன அப்படின்னா இல்லை ஒரு மாதிரி பயமாக இருக்குது அதுவும் மதுரையில் சென்ட்ரு பிளேஸ் குரு தேட்டர் கிட்டே எடுத்துகிட்ருக்கோம் என்ன பயமாக இருக்குது நம்ம தாங்க எடுக்கணும் எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சுல வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வந்து அப்படியே நிறுத்தி அந்த ஷார்ட் அதில் ஒரிஜினலாக நடந்தப்போ அந்த பொண்ணு எப்படி விழுந்ததோ அதே மாதிரி விழுந்து பவுன்ஸ் ஆகி வந்துச்சு தலை அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ நேரம் அது பார்க்கும்போது நமக்கு ஐயோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு உழைப்பு அது எல்லோரும் எல்லாருக்குமான ரத்தமும் இருக்குது சக்தி இருக்குது எல்லாமே இந்த படத்தில் இருக்குது அவங்களும் நல்லா வரணும் வாழ்த்துக்கள் ஞான சம்பந்த சார் நான் என்ன எழுதுனாலும் ஐயா வந்துடுவார் இதில் வந்து ஒரு மாமா ஒரு அற்புதமான மாமா கேரக்டர் சசியோட தாய் மாமா பேர் வைக்கிறதுக்கே ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஆச்சு உங்களுக்கு பேர் வைக்கிறதுக்கே அப்புறம் கடைசி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மாரியாடும் பெருமாள் எங்கள் ஊரில் ஒருத்தர் இருப்பார் எது தெரிஞ்சால் எனக்கு தெரியாதா எனக்கு தெரியாதான்ட்டு இருப்பார் அதான் சொன்னேன் எதாச்சும் சொன்னாலும் ஆனால் தப்பு தப்பாக பண்ணுவாங்க ஆனால் எனக்கு தெரியாதான்ட்டு வாங்க எனக்கு தெரியாதா எனக்கு தெரியாதான்னு அதுதான் சார் மேட்ரு அவ்வளோதான் அதை எடுத்துக்கிட்டு அவருக்கு மூணு பொண்ணுங்க கதையில் முதல் பொண்ணை போய் கேட்பான் கொடுக்க மாட்டார் ரெண்டாவது பொண்ணை போய் கேட்கான் கேட்பான் கொடுக்க மாட்டார் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அவங்க அம்மா போய் சொல்லுவேன் என் மகன் என் மகனுக்கு எந்த கட்டப்பளும் கிடையாதுண்ணே ஏன்னா நான் பொண்ணு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு பொது நலம் இருக்கே அதுதான் உலகத்திலேயே பெரிய கட்ட உலகம் உண்மை இந்த ஊர் பிரச்சனைக்கெல்லாம் போய் நிற்கிறானே அப்படின்னா இவன் கேட்பான் அதில் ஊருக்குள்ளே நீங்களும் தானே இருக்கீங்க நீங்கள் என்ன ஜப்பானில் இருக்கீங்க அப்போ பற்றியாக எடுத்து பேசுகிறேன் அப்படி ஆரம்பிக்கும் பிரச்சனை அப்படி இருக்கும் அதாவது எழுதணும்னா அப்படியே இருக்கும் அந்த ஸ்கிரிப்டில் அப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு நடிகர்ன்றதை தாண்டி என் அண்ணன் என்னுடைய ஆசான் கூட சொல்லலாம் திடீர் திடீர்னு எனக்கு தமிழில் சந்தேகம் வரும்போதெல்லாம் நான் ஃபோன் பண்ணுவேன் இப்போ கூட சமீபத்தில் ஆசிரியர்கள் தினம் அப்படின்னு போட்டுட்டு சார் இது என்ன சார் அப்படின்னா இல்லை ஆசிரியர்னாலே அது பண்மை தான் அதனால் ஆசிரியர் தினம்னே போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு எப்போ எனக்கு தமிழில் என்ன விஷயம்னாலும் என்னை தீர்த்து எனக்கு தீர்த்து வைக்கக்கூடிய ஒரு ஆசான் அவர் அப்புறம் காரவட்டு மாமா காரவட்டு மாமா அப்படியே வாழ்ந்துருப்பார் காரவட்டு மாமான்னு பேர் மட்டும் தான் இருக்கும் ஆனால் எங்களுக்கு வீடே இருக்காது திண்ணிலே உட்காந்துருப்பாங்க ஊர் பிரச்சனை எல்லாம் பேசிக்கிட்டே தெரியவாங்க அது கரெக்டாக எங்கள் அண்ணனுக்கு ஒன்றும் ஒன்றும் சொல்லவே இல்லை ஆனால் இதானே மேட்ரு அப்படின்னோடனே அண்ணன் ஏறி உட்காந்து அடித்தது அது பாட்டு கடந்து போயிட்டுருக்கு தம்பி பரத் பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கான் பரத்தோடு கோலிஸோட டூவில் பயணப்படும் போது எனக்கு அவன் ஒரு பெரிய ஒரு அன்பு என
ஒரு ரெண்டு சீன் வந்தாலும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வேணும்னு சொல்லி தான் அவங்கள பண்ண வச்சேன் அந்த சீன் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரானரியாக பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் சுபா அவங்க லிஸி அவங்க ரெண்டு பேருமே விடாக்கண்ணன் கொடாக்கண்ணன் மாதிரி தான் பயமாக இருக்கும் அவங்கள பார்க்கும்போதே ஸ்க்ரீனில் அது பண்ணாங்க அப்புறம் எங்கள் அம்மா வணக்கம் அஞ்சலியோட அம்மாவை பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு முத முதல்ல நான் தான் டைலாக் சொல்லி கொடுத்தேன் சீரியல் பண்ணும்போது ஆரம்பிச்சது உட்காருங்க நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா இந்த கதையை டிசைன் பண்ணிட்டோம் நம்ம மாஸ்டர் சக்தி மாஸ்டர் எங்கே இருக்காங்க மாஸ்டர் ஆ என்னென்னா மாஸ்டர் வந்து ஒரு சில வீடுகளில் தெலுங்கு பேசுவாங்க ஆனால் தெலுங்கு பேசிட்டு மற்றவங்க யாராவது வந்துட்டாங்கன்னா படக்குன்னு தமிழ் பேசுவாங்க மற்றவங்க யாராவது வந்தால் படக்குன்னு தெலுங்கு பேசிடுறாங்க அதாவது இவங்களுக்கு தெரியக்கூடாதான் ஆனால் பேசுகிறது ஓட்ட தெலுங்கு ஆந்திர பக்கம் போனால் அடிச்சு விடுவாங்க அந்த தெலுங்குலாம் பேசினேன் அப்படி ஒரு ஃபேமிலியாக டிசைன் பண்ணோம் டிசைன் பண்ணும்போது அப்படியே ஆனால் இவங்க கரெக்ட் தெலுங்கு பேசினாங்க அவங்களும் அவங்கள தப்பாக பேச வைக்கிறது தான் போராட்டம் ஆகிடுச்சு அஞ்சலிய மாஸ்டர் பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா சசியோடைய அப்பாவை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் ஆகும் சசியோட அப்பாவின் நண்பர் அப்போ எப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி தேடி 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 பிடிச்சும்போது மாஸ்டர் எங்களுக்கு கிடச்சாரு பல்லவராஜானே அவரும் ரொம்ப நல்லவர மாதிரி இருக்கணும் தப்பாக சரியான ஆடியன்ஸுக்குள்ளே ஒரு குழப்பம் வரணும் அப்படின்றதுனால ராஜானே பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தார் அண்ணே ரொம்ப சிறப்பாக இருந்துச்சு ஜாதி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறவனே தடுக்கிறதுக்கு அவங்க ஜாதிக்குள்ளே ஒருத்தங்க இருப்பாங்கள்ல அப்படி ஒரு ஏரியா இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நீங்கள் பார்த்த பரபரப்பு சமூகம் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இதுக்குள்ள ஒரு அழகான குடும்பம் இருக்குது இந்த குடும்பத்துக்குள்ளே இருக்க வழி இருக்குது ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும் அது எந்த வகையான குடும்பத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுக்குள்ள ஒரு பெரிய பெயின் இருக்கும் அஞ்சலி கேரக்டர் டிசைன் பண்ணும்போது நாம் இழந்த நம் சகோதரி செங்கோடியை வச்சு தான் டிசைன் பண்ணேன் அவங்க பேரே செங்கோடி கதையில் செங்கோடி போட்டிருக்க மாதிரி காஸ்டியூம்ஸு அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வச்சு தான் டிசைன் பண்ணோம் சசி பேர் ஜீவானந்தம் அப்புறம் திருநங்கையில் வந்து ஹாசினின்னு சொல்லி ஒரு சகோதரி இப்போது சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆனாங்க அவங்கள அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி எடுத்து வச்சது தான் நம்ம நமிதாவுடைய கேரக்டர் ஒரு நாளைக்கு போகணும் ட்ரைனிங்கு அவங்க நாளைக்கு போகணும் அவங்க எக்ஸாமுக்கு அப்படின்னா இன்றைக்கி ஈவினிங் தான் சொல்லுவாங்க சார் அப்படின்னு ஒரு இன்டர்வியூ பார்த்தேன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அதை பார்க்கும்போது ஆண்பால் பெண்பால்ன்றது தாண்டி அந்த மூன்றாம் பால் என்ன தொகைகள் இந்த சமூகத்தில் தங்களுக்கான இடத்தை தேடி பிடிப்பதற்கு எவ்வளோ போராடுறாங்க அப்படின்றது ஒரு சாங்குக்குள்ளே சொல்லிடணும் ஏன்னா அங்கே இடம் இல்லை அதை தேடி தேடி பிடிச்சி இந்த சாங்குக்குள்ளே இப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லி என் எடிட்டருக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அவன் போட்டான் உள்ள போட்டு 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 எனக்கு ஒரு விஷயத்த பண்ணி கொடுத்தான் அப்புறம் இந்த சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் நான் ஒரு வாட்டி மேலூரில் கிராஸ் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தரை பார்த்தேன் அதாவது என்னென்னா பஸ்ஸு டிக்கெட்டை ஏற்றிட்டாங்க ஒருத்தர் வந்து கையில் ஒரு கொடியை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் எல்லா தலைவர்கள் போட்டோவும் வச்சுக்கிட்டு சத்தம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு அவர் எல்லாம் ஆட்சியை விட்டு போயிருங்க பஸ்ஸு டிக்கெட் யார் கட்டுற ஏற்றினீங்க அப்படின்னு சத்தம் போட்டுக்கிட்டு மக்கள் போயிட்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க அவங்க பாட்டு போயிட்டு இவங்க பிரச்சனை தான் அவர் பேசிகிட்டு இருக்காரு ஆனால் யாருமே எதை பற்றியுமே கவலை போல கிராஸ் பண்ணி போயிட்டு வந்துகிட்டு இருந்தாங்க அந்த கேரக்டர் தான் தூக்கி நண்பனை நடிக்க வச்சுருந்தேன் இந்த சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் மூர்த்தி பேசுவான் ஆனால் அவனை யாருமே திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டாங்க ஆனால் அவன் அவங்களுக்காக தான் பேசிகிட்டு இருப்பான் ஒரு அற்புதமான ஒரு படைப்பு அவனுக்கு அப்புறம் என் நண்பன் நமோ நாராயணன் அதில் கட் அவுட் வச்சார் இதில் வந்து இப்போ செல்ஃபி ஆரம்பிச்சிருக்காரு பார்த்தோன்னே செல்ஃபி எடுத்துருவாரு தேங்க்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் ஜானி என்னுடைய நண்பன் பிரேம் கலை கலைங்க ரொம்ப அதாவது நம்ம நினச்சதை தாண்டி ஒரு விஷயத்தை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க எல்லோருக்கும் நன்றி இந்த படம் திரையில் வந்து எல்லோரும் பார்த்து அந்த கைதட்டும் சத்தம் தான் என் தம்பி அசோகின் ஆத்மா சாந்தி அடையும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சத்தத்தை விரைவில் கேட்பேன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் திரையில் சந்திப்போம் நன்றி